असलम ग्रेट सिक्स आई होप यू ऑल वेल मैं हूँ आपकी मैथ्स की टीचर सबा और हम कर रहे हैं आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्ट नंबर सिक्स रेशो एंड प्रोपोर्शन रेशो एंड प्रोपोर्शन में वी अंडरस्टूड मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आज हमने करनी है एक्सरसाइज सिक्स बी के फर्स्ट फ्यू क्वेश्चन सो लेट्स गेट टू वर्क सो हमने स्टार्ट करनी है अब एक्सरसाइज सिक्स बी उसका पहला क्वेश्चन जो है दैट इज अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स लेट सी वर इट डिमांड फिल इन द ब्लैंक्स अब करना ये है कि उन्होंने आपको डिफरेंट फ्रैक्शन दिए हुए हैं आपने उनको इक्वल बनाना है उनको सेम बनाना है बाय यूजिंग द नंबर्स दैट आर बीइंग डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड है तो अगर आप देख रहे हो मेरे साथ पहली ब्लैंक में पहले क्वार्ट में आपको कहा जा रहा है टू बाई थ्री इज इक्वल टू तो आपने बेसिकली प्रोपोर्शन कैलकुलेट करनी होंगी इसमें करना यह होता है कि आप देखते हो कि इन दोनों नंबर का आपस में क्या रिलेशनशिप है जब आपको इनका रिलेशनशिप पता चलेगा तो यू विल नो कि ऊपर वाले नंबर का भी वही रिलेशनशिप होगा विद द नंबर दैट फॉल्स हेयर फॉर एग्जांपल थ्री और एटीन आपस में किस तरह रिलेटेड होते हैं थ्री सिक्स आर एटीन वंस वी नो कि थ्री सिक्स आर एटीन तो हमें पता है कि यहाँ पर वो नंबर आएगा जो टू को सिक्स को मल्टीप्लाई करने से आता है क्यों क्योंकि फॉर इक्वल प्रपोर्शन हमने क्या करना होता है हम दोनों नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं यहाँ पर बिकॉज थ्री इज बी मल्टीप्लाइड बाई सिक्स तो हम टू को भी मल्टीप्लाई बाई सिक्स करेंगे वट इज दैट इक्वल टू दैट इक्वल ट्वेल्व तो ये हो गया हमारा पहले पार्ट में पहले सेगमेंट का आंसर दूसरा वाला अगर हम देखेंगे अगेन वी हैव टू डिटर्मिन द रिलेशनशिप तो अगर आप देखो थ्री और ट्वेंटी फोर को अब आपने बताना होगा कि थ्री का ट्वेंटी फोर से क्या रिलेशन है थ्री एट सा ट्वेंटी फोर वंस वी नो कि थ्री को एट से मल्टीप्लाई किया गया है तो टू को भी हमने उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है टू गेट द आंसर है टू मल्टीप्लाई बाई एट वुड बी टू एट आर सिक्सटीन सो इन दिस वे वी फिल इन द्लैंक्स बाई डिटर्मिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू नंबर ये तरीका है प्रोपोर्शन को इक्वेट करने का अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट इन द सेकेंड पार्ट जीरो पॉइंट वन से और जीरो पॉइंट सिक्स आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट दीज ब्लैंक सो फॉर दिस वट वी वुड डू इज जीरो पॉइंट वन टू के साथ किस तरह रिलेटेड है बेसिकली आप इनको डिवाइड करके देख सकते हो कि ये दोनों नंबर्स आपस में किस तरह रिलेटेड हैं। सो व्हेन यू डिवाइड टू बाय जीरो पॉइंट वन यू शुड ट्राई डूइंग दैट आपके पास जवाब आता है ट्वेंटी इसका मतलब है कि जीरो पॉइंट वन को जब आप ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा टू इन दिस वे यू विल मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट वन टू गेट टू सिमिलरली आपने क्योंकि सिक्स जीरो को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा तो आप इसको भी ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वेन यू सॉल्व दैट आपके पास आएगा ट्वेल्व तो आपका फ्रैक्शन का आंसर क्या बन गया टू बाई ट्वेल्व तो जब आप इस पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हो बाई ट्वेंटी यू गेट दी आंसर ऑफ अ टू बाई ट्वेल्व फ्रैक्शन नेक्स्ट पार्ट में हमने देखना है कि उन्होंने अब आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर दिया हुआ है ट्वेंटी फोर यू हैव टू फाइंड आउट द न्यू मिनेटर उसके लिए आप क्या करोगे ट्वेंटी फोर इज रिलेटेड टू दिस डिनोमिनेटर तो इनका रिलेशनशिप फाइंड आउट करें 24 को 0.6 से आप डिवाइड करके देखें कि किस नंबर से मल्टीप्लाई होने से जवाब आया 24 डिवाइडेड बाय 0.6 पॉइंट वंस यू सॉल्व इट आउट इसको जब आप सॉल्व करोगे सो यू विल रियलाइज दैट द आंसर यू गेट इज 40। सो 0.6 पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाई फोर्टी इज ट्वेंटी फोर वट इज दैट मीन दैट मीन की हमने इस नंबर को भी फोर्टी से मल्टीप्लाई करना है टू गेट एन आंसर है तो जब आप 0.1 को मल्टीप्लाई करोगे 40 से व्हाट वुड यू गेट यू विल गेट 4 इस तरह से आपका जो फ्रैक्शन है वो 4 बाय 24 बन गया दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर फिल इन द ब्लैंक्स सो यहां पर डिवीजन भी इन्वॉल्व है मल्टीप्लिकेशन भी इन्वॉल्व है तीसरे क्वेश्चन में नाउ दे आर नॉट मल्टीप्लाइंग एंड इंक्रीजिंग द डिवाइडिंग सो इफ यू लुक एट द फिफ्थ पार्ट नाउ फॉर योर क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर आप देख सकते हो अगेन दे हैव गिवन यू अ ब्लैंक ओवर 5 इक्वल्स 1 ओवर 4 इक्वल्स 0.5 अब इसमें आपको फिर से डिटरमिन करना है कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है फॉर यू टू बी एबल टू फाइंड आउट कि यहाँ पर आप क्या न्यूमिनेटर प्लेस करेंगे उसके लिए आप करोगे कि फर्स्ट यू विल डिवाइड दीज टू वंस यू डिवाइड फाइव एंड फोर आपके पास जवाब आना चाहिए 1.25। पॉइंट टू फाइव सो वंस यू गेट दैट आंसर आपको रियलाइज होगा कि बेसिकली फाइव को जब आप वन से डिवाइड करते हैं आपके पास फोर आ जाता है तो यहाँ पर हम डिवाइड करें In the two parts that we discussed, we were multiplying the numerator and the denominator, but now we're dividing them. So, when we divided 5 to 1.25, we have 4 here. 
दैट मीन्स यहाँ पर भी हमें 1.25 से ही रिलेशनशिप डेवलप करना है सो वी वुड सी वन को अब हमने मल्टीप्लाई करना होगा 1.25 के साथ टू सी के यहाँ पर क्या आता है एंड इन दैट वे वी विल फाइंड आउट कि यहाँ पर 1.25 ही आता है वाई बिकॉज 1.25 पॉइंट टू फाइव डिवाइडेड बाई वन पॉइंट टू फाइव इज वन क्योंकि हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1.25 से डिवाइड करना है फॉर दैट रीजन हमने यहाँ पर 1.25 प्लेस कर दिया है बिकॉज ओनली देन जब आप दोनों नंबर्स को 1.25 से डिवाइड करोगे न्यूमिनेटर को करोगे तो वन आएगा एंड देन डिनोमिनेटर को करोगे तो फोर आएगा अब हमने स्टैब्लिश कर लिया है कि दिस फ्रैक्शन दैट वी हैव हेयर इज वन पॉइंट टू फाइव ओवर फाइव नेक्स्ट पार्ट में देर चलेंग यू के वन पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाइड बाई सम इज जीरो पॉइंट फाइव अब वो क्या है ऑब्वियसली बिकॉज यूर डिवाइडिंग ओवर हेयर यू एन अगेन डिवाइड एंड देन यू ट्राई टू फिगर आउट यहाँ पर क्या आएगा सो वट नंबर इज सपोज टू कम हेयर इफ यू लुक एट इट यहाँ पर अब आप डिटर्मिन करोगे कि 1.25 का 0.25 से क्या रिलेशनशिप है एंड वंस यू डू दैट यू वुड रियलाइज कि यू आर बेसिकली डिवाइडिंग इट बाय 2.5 1.25 को जब आप 2.5 से डिवाइड करते हो जवाब आता है 0.5 तो यहाँ पर भी आपने 5 को फिर किससे डिवाइड करना है 2.5 से एंड व्हेन यू डिवाइड 5 बाय 2.5 यू विल गेट टू इन दिस वे यू फिल इन दैट ब्लैंक एज वेल तो अब आपने फ्रैक्शन को किस तरह से यूटिलाइज किए यू हैव डिटर्मिन रिलेशनशिप जो डिनोमिनेटर का रिलेशनशिप होता है वही आप न्यूमिनेटर के रिलेशनशिप में भी यूज करते हैं एंड इन दिस वे वी नो के वन पॉइंट टू फाइव ओवर फाइव है दोनों को वन पॉइंट टू फाइव से डिवाइड किया तो हमारे पास वन ओवर फोर आया और फिर इन्हीं दोनों को जब हमने टू पॉइंट फाइव से डिवाइड किया तो हमारे पास जीरो पॉइंट फाइव ओवर टू आया विद डैट क्वेश्चन नंबर वन इज डन लेट्स गो लोकेट क्वेश्चन नंबर टू Time to look at question number two. Question number two, a word problem here in which they say the ratio of two quantities is two by seven. If one is twenty-eight, the other is. अब आपको पता चल गया है ratio दी गई है two and seven. अब आपको उन्हें कहा है कि जो first value है उनमें से वो है twenty-eight. So if you look at it, two ratio seven, twenty-eight ratio. आपने find out करना है. So we've put an n over there because हमें नहीं पता कि वहाँ पर क्या value आएगी. Once you put an n there, अब आपको करना क्या होता है इन दिस सिचुएशन हमने एक्सपेरिमेंट में एग्जाम्पल्स में जो क्वेश्चन किए थे उसमें वी डिटर्मिन के बेसिकली यू मल्टीप्लाई दीज टू एंड देन यू पुट दीज टू ऑन दी अदर साइड एंड यू ट्राई टू सॉल्व दैम इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन सो इफ यू लुक एट इट ट्वेंटी एट को हमने सेवन से मल्टीप्लाई किया and that should be equal to टू into n, right? Because we studied के जो equivalent fractions होते हैं equivalent ratios होते हैं उनमें दोनों जो sides होती हैं cross functionality के बाद वो क्या करती हैं वो same हो जाती हैं So they should be equal. In this way हमने 28 into इंटू सेवन किया और फिर हमने क्यों किया दैट वॉज इक्वल टू टू एन सो वी वॉट द टू ओवर हेयर एंड वी डिवाइडेड इट ट्वेंटी एट इंटू सेवन को हमने टू से डिवाइड कर दिया और हमारे पास एन की वैल्यू आ गई So what is 28 into 7? That is 196. फिर उसको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 98 एंड दैट वुड बी योर आंसर तो आप कह सकते हो कि क्योंकि फर्स्ट क्वांटिटी फर्स्ट अमाउंट जो है वो हमारे पास 28 है दैट इज वाई द सेकेंड वन विद रिलेशन टू दैट इज 98. ये था क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री को भी आपको बिल्कुल इसी तरह अटेम्प्ट करना है वहां पर बस एक स्लाइट डिफरेंस है कि उन्होंने आपको दिया हुआ है लार्जर नंबर तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वैल्यू दी हुई थी तो आपने 28 को इधर प्लेस कर दिया था बट वहां पर दे गिवन यू द लार्जर नंबर तो आप उसको इस साइड पे प्लेस कर दोगे और यहाँ पर आपका वेरिएबल एन एक्स बी जो भी आप उसको नेम करना चाहते हो वो आएगा एंड देन यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई सो डू क्वेश्चन नंबर थ्री एंड देन आई वेट फॉर यू टू कम बैक एंड देन विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फोर आई होप यूर बैक फ्रॉम डूंग क्वेश्चन नंबर थ्री अब देखते हैं सवाल नंबर चार हमारा चौथा सवाल है इन स्कूल ए 275 out of 300 students received an A grade. In school B, 120 out of 150 people received an A grade. Which is better? अब दो different schools हैं. एक school में 300 बच्चों में से 275 के A grades आए हैं. दूसरे school में 150 बच्चों में से 120 के A grade आए हैं. Obviously, जिस school में ज़्यादा बच्चों के में से A grades आते हैं, वो better school है. तो आपने यहाँ पर दोनों को compare करना है. and then you have to tell us which one is better so for that sabse pehle for my personal ease you don't have to necessarily do this agar aap simplify nahi bhi karna chahte to bhi theek hai lekin maine sabse pehle simplify kiya hai in dono fractions ko so if you look at it 275 over 300 ko maine simplify kiya hai dono divide ho rahe the 25 se 
सो आई डिवाइडेड बोथ ऑफ देम बाय 25 और आ गया 275 डिवाइडेड बाय 25 इज 11 300 डिवाइडेड बाय 25 इज 12 तो ये बन गया मेरा सिंपलीफाइड फ्रैक्शन दैट मींस फॉर एवरी 12 स्टूडेंट्स इन स्कूल ए 11 बच्चों का उनमें से ए आता है फिर हम देखेंगे दूसरा पार्ट 120 ओवर 150 को भी मैंने सिंपलीफाई करना था दोनों डिवाइड हो रहे थे 10 से सो आई टुक 10 कॉमन हेयर और मैंने दोनों को डिवाइड किया 120 डिवाइड बाय 10 मेरे पास आ गया 12 150 डिवाइड बाय 10 मेरे पास आ गया 15 जब ये दोनों नंबर्स मेरे पास आ गए तो मेरा रिजल्टेंट फैक्टर क्या बना 12 ओवर 15 दैट मींस फॉर एवरी 15 चिल्ड्रन इन स्कूल बी उनमें से 12 जो हैं उनका ए ग्रेड आता है अब मैंने इनको कंपेयर करना है नाउ दिस इज द क्रिटिकल पार्ट उसमें आप करते क्या हो हमने एग्जांपल्स में डिस्कस किया था दैट यू विल सिंपली टेक द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ द टू फ्रैक्शंस तो आपने 11 ओवर 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 12 ओवर 15 के साथ और आप देखोगे 11 into 15 is 165 whereas 12 into 12 is 144 इसका मतलब है कि 11 into 15 को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो that is greater than 12 into 12 तो क्योंकि 11 वाला जो हमारा पहला फ्रैक्शन का पहला न्यूमिरेटर यहां पर हमारा एक्सट्रीम जो है वो बड़ा हो रहा है बड़ा आंसर आ रहा है उसका बाय मल्टीप्लाइंग द एक्सट्रीम्स तो हम कहेंगे कि ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है 11 ओवर 12 इज ग्रेटर देन 12 ओवर 15 बिकॉज़ 165 इज ग्रेटर देन 144 इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करने से हमें क्या पता चला हमें पता चला कि क्योंकि स्कूल ए में ओवरऑल बच्चों में से ज्यादा बच्चों के ए ग्रेड जाते हैं दैट्स व्हाई स्कूल ए इज बेटर तो ये तरीका होता है ऑफ कंपेयरिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोस और टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस आई होप यू अंडरस्टूड दिस now let's go look at our next question now it's time to attempt question number 5 panchwa question hai the milk to water ratio in a container is 5 to 1 if the total volume is 9 liters find the volume of water in the container ek mixture hai uske andar milk aur water ki ratio jo hai that is 5 to 1 panch agar doodh ke liters hote hain to ek pani ka liter hota hai ab wo keh rahe hain usme total kitne liters hain 9 लीटर्स अब आपने बताना है कि इन 9 लीटर्स में से कितना दूध है और कितना पानी है अब हमें उसके लिए करना यह होता है कि सबसे पहले आप देखो रेशियोस में कितने हिस्से हैं टोटल सो इफ यू लुक एट इट 5 रेशियो 1 पांच हिस्से दूध के हों तो एक हिस्सा पानी का होता है टोटल कितने हिस्से हो गए टोटल हमारे पास 6 हिस्से हो गए दैट मींस जो 9 लीटर है उसके 6 हिस्से किए जा रहे हैं जिनमें से पांच जो है वो दूध के हिस्से हैं और एक जो है वो पानी का हिस्सा है तो हमने सबसे पहले ये करना है कि हमने 9 लीटर्स को डिवाइड करना है बाय 6 ताकि हमें पता चले कि एक हिस्से में कितना लीटर दूध या पानी आता है सो व्हेन वी स्टार्ट डूइंग दैट 9 डिवाइड बाय 6 व्हेन यू सॉल्व इट आपका जवाब क्या आ रहा है आपका जवाब आ रहा है 1.5 सो so 9 डिवाइडेड बाय 6 इज 1.5 9 लीटर के जब आप 6 हिस्से करते हो तो हर हिस्सा जो है 1.5 लीटर्स का होता है अब हमें पता है कि पांच हिस्से जो हैं देयर फॉर मिल्क so 1.5 को अगर आप 5 times multiply करोगे तो what would you get? You would get 7.5 और वो जो है वो दूध की quantity है आपके पूरे mixture में और 1.5 को बाकी रह गया हमारा एक हिस्सा so when you multiply it by 1 you get 1.5 so that means total जो 9 liter थे उनको हमने 6 हिस्सों में divide किया 5 जो है वो हमने दूध के लिए separate कर दिया और एक जो है पानी के लिए and now we get the answer that is 7.5 to 1.5 so our volume of water is 1.5 liters. That's the answer for question number 5. I hope you were able to understand how we attempted it. Now let's see question number 6. Question number 6 is use cross product to determine which is greater. Now they have two different ratios. You have to use the cross product method to determine which one is bigger and which one is small. So if you look at it, 4 ratio 7 and 1 ratio 2. इनको सबसे पहले हमने लिखना है फ्रैक्शंस की तरह क्योंकि हमने इनको क्या करने क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालने सो 4 ओवर 7 1 ओवर 2 अब आपने स्टार्ट करना है एक्सट्रीम से 4 और 2 को मल्टीप्लाई करें जवाब आया 8 फिर आपने करना है मींस को मल्टीप्लाई 7 into 1 7 तो 8 ओवर 7 जो है आपका आंसर आ गया अब अगर आप देखो 4 into 2 is greater than 1 over 7 तो बड़ा कौन सा हुआ Obviously, जहाँ पर आपके एक्सट्रीम की मल्टिप्लिकेशन बड़ी है, वहाँ पर आंसर बड़ा है, वो आपका बड़ा वाला रेशो या बड़ा वाला फ्रैक्शन हो गया। That is why four over seven is greater than one over two, क्योंकि four को जब हमने मल्टिप्लाई किया है, तो हमारे पास बड़ा आंसर आया है, 
इन कंपेरिजन टू मल्टीप्लाइंग बाय सेवन इसके साथ क्वेश्चन नंबर सिक्स का पहला पार्ट हो गया है दूसरा पार्ट आपने खुद से इसी तरह इसी मेथडोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कंप्लीट करने और अब हम चल के करेंगे इसका तीसरा पार्ट लेट्स लुक इन द थर्ड पार्ट फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स का तीसरा पार्ट है सिक्स रेशो इलेवन एंड सेवन रेशो ट्वेल्व को अब आपने कंपेयर करना है अगेन राइट दम इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन सिक्स ओवर इलेवन इंटू सेवन ओवर ट्वेल्व इनको आपने क्या करना होगा यू विल हैव टू मल्टीप्लाई दम सो वेन यू मल्टीप्लाई दम पहले आप सिक्स से स्टार्ट करते हैं सिक्स इंटू ट्वेल्व क्या होते हैं सेवेंटी टू सो वी पुट इट राइट हेयर उसके बाद इलेवन इंटू सेवन सेवेंटी सेवन तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया अब हम कंपेयर करेंगे कि सिक्स मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व जो है वो इससे बड़ा है या छोटा सो सिक्स मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व जो क्या है सेवेंटी टू वो इलेवन मल्टीप्लाई बाई सेवन से छोटा है इट्स स्मॉलर तो यहाँ पर हमारा बड़ा फ्रैक्शन कौन सा हुआ दूसरा फ्रैक्शन जो कि है हमारा सेवन ओवर ट्वेल्व वाला फ्रैक्शन सो सेवन ओवर ट्वेल्व इज ग्रेटर इस तरीके से आप दोनों को मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका आंसर निकालते हो और अब आपने आई होप के दूसरा पार्ट भी इस क्वेश्चन का कर लिया होगा अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन जो आज के लेक्चर का हमारा आखिरी क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे सो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू टू थ्री एंड सिक्स फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है जो चौथा एक्सट्रीम आपका होता है दो डिफरेंट रेशोज में उसको हम फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं जो यहाँ पर आना चाहिए फॉर दिस क्वेश्चन वो कह रहे हैं आपको तीन बता दिए हैं चौथा फाइंड आउट करें सो so, हमने टू ओवर थ्री और सिक्स ओवर एक्स जो है वो लिख दिया यहाँ पर यू कैन राइट बी एन वर एवर यू जस्ट नीड अ वेरिएबल क्योंकि आपको ये फाइंड आउट करना है अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली टेक्निक इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करेंगे सो थ्री मल्टीप्लाई बाई सिक्स जो है वो इक्वल होना चाहिए टू मल्टीप्लाई बाई एक्स के इन दोनों का प्रोडक्ट जो है दैट शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर राइट सो वेन यू ट्राई टू मल्टीप्लाई दीज आप लिखोगे थ्री इंटू सिक्स इक्वल टू टू इंटू एक्स थ्री सिक्स आर एटीन एंड टू एक्स आर अब आपको फाइंड आउट करना है सो इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स टू को आप इधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे एटीन डिवाइड बाई टू क्या है इट इक्वल्स टू नाइन सो इन दिस वे यू गेट योर आंसर आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो नाइन है फोर्थ प्रोपोर्शनल इज नाइन सो आई एम होपिंग दैट यू अंडरस्टूड हाउ वी डिड दिस इसके लिए आपको पता होना जरूरी ये है कि मीन्स क्या होते हैं एक्सट्रीम्स क्या होते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल थर्ड प्रोपोर्शनल कंटिन्यू प्रोपोर्शन ये सब चीजें क्या होती हैं वी टॉक अबाउट दैम इन द प्रीवियस लेक्चर लेक्चर नंबर थ्री जो था इस चैप्टर का उसमें आपको ये सारी की सारी टर्म्स जो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं सो डू विजिट दैट डू कम्प्लीट दीज क्वेश्चन एंड आई विल सी वन द नेक्स्ट लेक्चर विद द रिमेनिंग क्वेश्चन टेक केयर हाफिज़